ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுபா குரு இன்றைக்கி வ்ளாகில் நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் உங்களுக்கு ஒரு இன்னொரு கோலம் போட்டு காமிக்க போகிறேன் அது இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சேமியாவில் ஒரு புலவ் பண்ண போகிறோம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நறுக்கி போட்டு சேமியா புலவ் சூப்பராக இருக்கும் எம்மியாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலுக்கு கூட கொடுத்து விடலாம் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லஞ்சாக இருக்கும் இது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கம் லஞ்சு ரெண்டத்துக்கும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை அப்புறம் தயிர் வந்து எப்படி கெட்டியாக உரை ஊற்றுறது அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி மத்தியான லஞ்சுக்கு நம்ம வந்து முட்டை மசால் ரசம் கேர்டு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு லஞ்ச் மெனுவாக செய்ய போகிறோம் இதில் இந்த முட்டை மசால் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா ஒரு பிரியாணி டைப்பில் ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை இது வந்து சப்பாத்தி பூரி தோசை இதுக்கெல்லாமும் நம்ம இந்த முட்டை மசால் செய்யலாம் ரொம்ப சூப்பராக எம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க இது எல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் அதாவது விளாக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தயிர் வந்து எப்படி திக்காக அப்படியே எடுத்து கவுத்துனாலும் அப்படியே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு திக்கான தயிர் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது வந்து என்னோடய ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட ரிக்வஸ்டடு வீடியோ இது இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹோல் க்ரீம் மில்க்கு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுக்கு நம்ம மற்ற பாலில் எல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கவுத்துனாலும் அப்படியே இருக்கிற அளவுக்கு வராது உங்களுக்கு தயிர் அதுலேயும் இந்த ஆரோக்கிய பாலில் இந்த இதில் எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா நல்ல திக்காக தயிர் வரும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாலை நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றி நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் இதில் தண்ணி ஊற்றாதீங்க அப்படியே காய்ச்சுங்க இப்போ நம்ம இந்த பாலை காய்ச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து இப்போ பொங்க வருது நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லிம்மில் வச்சு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடலாம் இது பாலை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் இந்த பால் கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் போதும் இது வந்து இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட கொ கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து இது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இது வந்து ஒரு வாம் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் வாமாக இருக்கணும் இந்த பால் 
அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர வரைக்கும் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் அப்புறமா நம்ம உர ஊற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் பால் வந்து கரெக்டாக அந்த வெது வெதுன்ற டெம்பரேச்சரில் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம உர ஊற்றிக்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து தயிரை கொஞ்சம் எடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிடுவோம் இது உர ஊற்றுறதுக்கு வச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த தயிரை வந்து நல்லா கொஞ்சம் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் வந்து இந்த பாலை இதில் ஊற்றுங்க இந்த கப்பலையும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாலை ஊற்றிட்டு நீங்கள் சில சமயம் சரியாக மிக்ஸ் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா கூட பால் வந்து உரையாது நல்ல தயிர் நல்ல சூப்பராக வரும் இந்த தயிர் இப்போ இது வந்து புளிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து எப்படியும் ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் இது புளிக்கிறதுக்கு இதை வந்து மூடி நம்ம வந்து அடுப்பு பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா குளிர் நேரத்துக்கு நல்லா புளிச்சிடும் இப்படி அடுப்பு பக்கத்தில் வச்சுருங்க அடுப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அடுப்புக்கு பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து நல்லா உரஞ்சிடும் இப்போ அது உரஞ்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த தயிர் நல்லா உரஞ்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா கெட்டியான தயிர் நல்லா உரஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா உரஞ்சிருச்சு அதனால் இப்போ வந்து நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேஷன் ஆகாமல் அப்படியே நிற்கணும் அப்படின்னா தேவையாக இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அப்படியே க்ளீனாக வந்து நம்ம தயிர் அப்புறம் பாருங்கள் இவ்வளோ கெட்டியாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா தயிர் கெட்டியான தயிர் நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றணும்ல இதை வந்து இப்போ ஒரு நிமிஷம் வருங்க இந்த கப்பு தயிரை உங்களுக்கு கவுத்தி காமிக்கிறேன் பாருங்க தயிர் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்ட்டு கெட்டியான தயிர் சூப்பராக நம்மளுக்கு வீட்லேயே செஞ்சிடலாம் உறவுக்கு ஊற்றி அருமையான தயிர் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம சேமியா புலவு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு சேமியா இந்த மாதிரி ரோஸ்டட் சேமியாவே வாங்கியிருக்கேன் நான் அந்த சேமியா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது ஒரு கப்பு கிட்டே இருக்கும் அந்த சேமியா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அது கூட சேர்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃப்ரோசனில் இருந்தது பட்டாணி அதுக்கப்புறம் பீன்ஸு கொஞ்சமாக கேரட் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் முட்டைக்கோசு ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சமாக பட்டை ஒரு மூணு துண்டு ஒரு மூணு துண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு தாளித்து போடுறதுக்கு அப்புறம் இது கூட சேர்க்குறதுக்கு உப்பு கொஞ்சம் லைட்டாக மஞ்சள் தூள் ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு தான் நம்ம சேர்க்கணும் நிறைய போட்டுறக்கூடாது அப்புறமா நெய் ஃபைனலாக சேர்க்கறதுக்கு எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் நல்ல கெட்டியான தயிர் தேவை இதெல்லாம் தான் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த சேமியா புலவ் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் வந்து முதல்ல நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை ஃபைனலாக நம்மளுக்கு மேலே தூவுறதுக்கு தேவைப்படும் 
இப்போ அது கூடவே நம்ம இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் மூணு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அதில் நம்ம இந்த பட்டையும் கிராம்பையும் போட்டுடலாம் இப்போ கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளியை வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வதங்கிருச்சு அது கூட நம்ம இந்த முட்டைக்கோசு பீன்ஸு கேரட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இது கூட நம்ம இந்த பச்சை பட்டாணியையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இது கூட கட்டியான தயிர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ஒரு கப்பு சேமியா சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து அரை கப்பு இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் நம்ம சேமியாவை சேர்த்துட வேண்டியது தான் இது கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த சேமியாவை இது கூட சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம் நல்லா இது வேகட்டும் இப்போ பாருங்க நம்மளோட சேமியா புலவ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோ உதிரியாக இருக்கு பாருங்க ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம சேமியா புலவு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட சேமியா புலவு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ ஒரு கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக இருக்கு பாருங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அளவுக்கே டேஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியான எம்மியான சேமியா புலவு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்லாம் வாங்க பாருங்க இன்றைக்கி நம்ம முட்டை மசால் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு மூணு முட்டை பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை விட தக்காளி நிறையா இருக்கணும் அதனால் தக்காளி வந்து ஒரு அஞ்சு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பாதி பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பூண்டு கொஞ்சம் ஊண்டு இஞ்சி இதை வந்து நம்ம தட்டி போட்டுக்கணும் அப்புறம் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு 
பட்டை கொஞ்சோண்டு ஒரு மூணு கிராம்பு கொஞ்சோண்டு சோம்பு அப்புறம் இது கூ கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை இதை நான் போடுறப்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சாதம் வெந்துட்டுருக்கு அப்புறமா ரசம் வைக்க போகிறோம் இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட லன்ச் மெனு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல ரசத்துக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ரசம் கூட்டிகிட்டேன் நான் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த ரசத்தை ஊற்றிக்கலாம் ரசம் இப்போ கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் ரசம் நல்லா நுர கட்டிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம ரசத்தை எடுத்துரும் இப்போ நம்ம முட்டை மசாலுக்கு தாளிச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதில் இந்த பட்டை கிராம்பு சோம்பு இதை சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இந்த இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கோன்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் சேர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் இப்போ நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த அப்போ தான் இந்த தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கும் இப்போ வந்து இது தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம மிக்சியில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகு அப்புறம் ஒரு இவ்வளோ தேங்காய் இதை போட்டு முதல்ல நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த தேங்காவை நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த தேங்காய் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து திரும்பியும் இதை நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை மசாலாவை நம்ம அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த அடை சட்டியை எடுத்துட்டு பாருங்கள் நல்லா தக்காளி எல்லாம் நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு நல்லா குலைவாக வெந்துருச்சு கொஞ்சம் இப்படி வேணாலும் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்படி செஞ்சு விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ இந்த மசாலாவை இதோட சேர்த்துடலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி அலசி ஊற்றிடலாம் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூனு 
இந்த மஞ்சத்தூள் நம்ம போடலை அதுக்கப்புறம் தக்காளிக்க அளவுக்கு மட்டும்தான் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இன்னும் ஒரு கால் டு கால் ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இது நல்லா கொதித்து ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும் அது வரைக்கும் இது கொஞ்சம் ஸ்லிம்மில் வச்சு கொதிக்க வைங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் அப்படியே கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுவோம் இதுக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா ஊற்றி அந்த எண்ணெயிலே வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா சுருண்டு வர்ற அளவுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் அப்படி தொக்கு மாதிரி இது வந்தால் தான் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் சாதத்தில் போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் இது இப்படி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மசாலாவில் அந்த ஓரமாக அப்படி தள்ளி விட்டுருங்க தள்ளி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிருங்க சென்டரில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் இந்த முட்டையெல்லாம் இப்படியே கவுத்தி போட்டுருங்க ரெண்டு ரெண்டாக ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு பாயில்டு எக்ஸை இப்படி நம்ம போட்டுடணும் இதில் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த மசாலாவை இது மேலே அப்படியே மூடி விட்டு மூடி விட்டு நல்லா ஸ்லிம் பண்ணிடுங்க அடுப்பை நல்லா ஸ்லிம் பண்ணிவிட்டு மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சு இதை எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு முட்டை மசால் ரெடி ஆகிடும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் பாருங்கள் நம்மளோட முட்டை மசால் ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டையெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா மசாலில் நல்லா வெந்து போயிருக்கு பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சிம்பிள் அண்ட் சூப்பர் லன்ச் முட்டை மசால் பாருங்கள் இதை வந்து சாதத்துலேயும் போட்டு பிசஞ்சிக்கலாம் இந்த முட்டையை தொட்டுக்க வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அந்த முட்டை மசால் ப்ளஸ் ரசம் ரைஸ் அண்டு கேர்டு கெட்டியான கேர்டு இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு சூப்பரான லன்ச் ரெடி சாப்பிட்லாம் வாங்க என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நியூலி மேரிட் கப்பிள்ஸாக இருந்தால் இல்லை சமையல் இப்போ தான் கற்றுக்குறவங்களாக இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களுக்கும் இந்த குக்கிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க ம நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பட் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் பாய்